السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قناة المفيد من كتاب تقدم المفيد من كتاب كتلر يتحدث عن التسويق كيف تنشئ الأسواق وتغزوها وتسيطر عليها لمؤلفه فيليب كوتلر في 267 صفحة من إصدارات مكتبة جرير وترجمة فيصل عبد الله بابكر يقع الكتاب في أربعة أجزاء هي التسويق الاستراتيجي ويحتوي على إنشاء أعمال تجارية مربحة عن طريق تسويق متميز واستعمال التسويق لتفهم وتنشئ وتعبر عن وتوصل القيمة وتحديد فرص السوق وتطوير القيمة وإنشاء عدالة للعلامة التجارية الثاني التسويق التكتيكي وفيه تنمية ذكاء السوق وتصميم المزيج التسويقي والمحافظة على العملاء وتصميم وتوصيل قيمة أكثر للعميل الثالث التسويق الإداري وفيه التخطيط والتنظيم لتسويق أكثر فعالية وكذلك تقويم ومراقبة أداء التسويق الرابع التسويق التحولي وفيه التكيف مع العهد الجديد للتسويق الإلكتروني بما أن العالم يولج في الألفية الثانية يتساءل كل من المواطنين ورجال الأعمال عما هو آت ليس هناك تغيير فحسب بل إن درجة حدوث هذا التغيير متصاعدة هكذا يبدأ كتلر الجزء الأول ثم يقول المنظر التقني اليوم حافل بمنتجات جديدة لم يشاهدها الرئيس الأمريكي جون كينيدي في أوائل الستينيات مثل الأقمار الصناعية وأجهزة الفيديو والكاميرات وماكينات النسخ وأجهزة تسجيل المحادثات والهاتف النقال وأجهزة الحاسب الآلي المحمولة ويتحدث عن القوى التي تقود عالم اليوم وهي الرقمية حيث تحولت المعلومات إلى شرائح والمنتجات المادية إلى نسخ إلكترونية والقوة الثانية وهي العولمة حيث أصبحت القرية العالمية حقيقة الآن أما القوة الثالثة فهي الخصخصة حيث تم بموجبها تحويل الشركات والوكالات التي كان يملكها القطاع العام إلى ملكية وإدارة القطاع الخاص اعتقادا بأنها ستدار بطريقة أكثر كفاءة ومع تسارع خطوات التغيير لا تستطيع الشركات أن تعتمد على ممارسات الأعمال التجارية السابقة ليبقوا على الزهار ويتساءل هل هناك ممارسات رابحة في التسويق؟ ويسوق تسعة من المعادلات الأكثر شيوعا والمعتمدة على فكرة واحدة ونلاينر الأولى اربح عن طريق الجودة العالية وليس السعر فقط الرابعة اربح عن طريق نصيب أكبر في السوق الخامسة اربح عن طريق التكيف وتعميم المنتج وفق احتياجات العملاء السادسة اربح عن طريق التطوير المستمر للمنتج غير أن بعض المنتجات تصل الحد الأقصى لاحتمال تطويرها وعليه لا يؤثر التطوير الأخير كثيرا السابعة اربح عن طريق الابتكار في المنتج الثامنة اربح عن طريق الدخول في الأسواق ذات النمو لما. يناقش البروفيسور مايكل بورتر من جامعة هارفارد على أن الشركة لا تكون لها استراتيجية حقيقية إذا كانت تقوم بنفس النشاطات التي يقوم بها المنافسون ولكن بطريقة أفضل قد يكون ذلك أكثر فعالية من الناحية التشغيلية فقط وهذا لا يعني أن تربح لفترة من الزمن حيث يرى بورتر أن الأعمال تكون لديها استراتيجية قوية عندما تكون لديها نقاط اختلاف قوية تميزها عن استراتيجيات منافسيها ولكن ألا يمكن تقليد الاستراتيجيات الجديدة حتى تصبح عادية؟ يقول نعم المقلدون قادمون ولكن تقليد بعض ملامح الاستراتيجية شيء وأن يستطيع مقلد أن ينسخ كل جوانب الهندسة الاستراتيجية شيء آخر حيث تتكون الاستراتيجيات العظيمة من مجموعات فريدة من الأنشطة المساندة التي تتحدى أي تقليد ثم يعقد كتلر مقارنة بين المفهوم التقليدي العتيق للتسويق القائم على البيع والتسويق القائم على العناية بالعميل 
حيث أصبحت الشركات تركز انتباهها على العميل والمنتجات والقنوات الأكثر ربحية وبناء ولاء العميل وهم يعدون مجموعة من الهدايا والمكافآت لعملائهم المربحين أكثر في الفصل الثاني يعالج الأسئلة التالية ما هي أخطر الافتراضات الخاطئة عن التسويق؟ هل يكون التسويق الجيد بإيجاد الاحتياجات وتلبيتها فقط؟ ما هو اتساع السوق الذي يمكن أن تخدمه الشركة بربحية؟ ما هي الخطوات الرئيسة في عملية إدارة التسويق؟ ويؤكد أن هناك درجة كبيرة من سوء الفهم عن ماهية التسويق وما يمكن أن يعمله للشركة ويضع الرؤساء التنفيذيون توقعات غير واقعية على ضابط التسويق الأول في شركاتهم ويصابون بخيبة أمل فلا غرابة أن يكون متوسط المدة لمدير التسويق في وظيفته يتراوح بين 16 شهرا إلى 18 شهرا وهناك نظرتان شائعتان ولكنهما خاطئتان عن التسويق حيث يظن بعض رجال الأعمال أن التسويق والبيع شيء واحد وهذا لا يمكن لأن التسويق يبدأ قبل أن يكون للشركة منتج بمدة طويلة ويحدث البيع بعد تصنيع المنتج فقط وهو جزء فقط من التسويق الذي يحاول إيجاد عملاء جدد ويطور جاذبية المنتج والأداء ويتعلم من نتائج بيع المنتج ويدير المبيعات المعادة النظرة الثانية الخاطئة أن التسويق عبارة عن إدارة من إدارة الشركة فتخصيص عمل التسويق واتجاهاته في هذه الإدارة يجعل الشركة تترنح بشكل سيء ويقول ديفيد باركارد الشريك المؤسس لشركة هيولت باكارد إن التسويق مهم بدرجة أكبر من أن يترك لإدارة التسويق فقط إن بإمكان أي إدارة أن تعامل العميل بشكل جيد أو سيء وهذا سيؤثر على تعاملهم مع الشركة مستقبلا يفرق أيضا بين ثلاثة أنواع من التسويق وهي التسويق الاستجابي Responsive Marketing ويعنى باكتشاف الحاجات وسدها وهو شكل ممدوح من أشكال التسويق والتسويق الاستباقي Anticipative Marketing وهو عمل فذ آخر أن تعرف احتياجات ناشئة حديثا أو خفية والتسويق الذي يحتاج إلى إعادة تشكيل الاحتياج Need Shaping Marketing وهو المستوى الأجرأ للتسويق حيث تقوم شركة بعرض منتج أو خدمة لم يطلبها أو حتى فكر فيها أحد من قبل إن وظيفة التسويق هي تحويل الاحتياجات الاجتماعية إلى فرص مربحة بهذا الاقتباس يبدأ كتلر الفصل الثالث تحديد فرص السوق وتطوير معروضات القيمة المستهدفة إن التسويق هو فن إيجاد وتطوير وتحقيق الربحية من الفرص إذا فشل مدير التسويق في تخيل منتجات وخدمات وبرامج ونظم جديدة فقد حان الوقت لفصله في هذا الفصل الفرصة التسويقية مصادر الأفكار التنظيم الداخلي اتجاهات النمو تقييم الفرص النجاح والتطوير وتعرف الفرصة التسويقية بوجود حاجة أو رغبة تجد فيهما الشركة احتمالا كبيرا تستطيع بموجبه أن تحقق ربحا عن طريق إشباعها لتلك الحاجات أما مصادر الأفكار التسويقية فتتلخص فيما يلي 1- عرض سلعة ما بكمية شحيحة 2- عرض سلعة موجودة بطريقة راقية وجديدة 3- عرض سلعة أو خدمة جديدة وفي التنظيم الداخلي يقترح كتلر نموذج مدير الأفكار وملخصه أن تعين الشركة شخصا مؤهلا كمدير للأفكار ولجنة للتقييم مكونة من تخصصات متعددة وتخصيص رقم مجاني لأي شخص يريد أن يرسل فكرة جديدة إلى مدير الأفكار وتشجيع كل المساهمين ليرسلوا أفكارهم ووضع برنامج تقدير رسمي لمكافأة أولئك الذين يساهمون بأفضل الأفكار خلال العام هناك اتجاهان للنمو الأول إنشاء نظام توصيل جديد لمنتج أو خدمة قائمة مثل البيع عن طريق الهاتف والبريد والإنترنت والاتجاه الثاني توسيع نشاط الشركة في مجالات جديدة للأعمال كمثال شركة ديزني التي بدأت كمخرج للأفلام المتحركة ثم توسعت لتشمل أعمالا إذاعية وسلع وخدمات تجارية وحدائق مسرحية وفي الفصل الرابع تطوير عرض القيمة وإنشاء عدالة للعلامة التجارية يفتتح الفصل بقول جاك ويلش رئيس شركة جنرال إلكتريك إن عقد القيمة فوقنا إذا لم تستطع بيع منتج ذي جودة عالية بأقل سعر عالميا فإنك ستكون خارج اللعبة لا يمكن لأي شركة أن تكون جيدة في كل شيء 
أولا لدى الشركات أموال محدودة وعليها أن تقرر أي مجال تركز عليه ثانيا إن اختيار أن تكون جيدا في مجال معين يقلل احتمال أن تكون جيدا في مجال آخر قام مستشاران ميخائيل تريسي وفريد فريسما باقتراح بديل من ثلاثة أطر أطلق عليه اسم ضوابط القيمة وهي قيادة المنتج التميز من الناحية التشغيلية الحميمية مع العميل ويقترحان أن تتبع الشركة أربع قواعد للنجاح وهي الأولى أن تكون متميزة في أحد ضوابط القيمة الثانية تحقيق مستوى ملائم في الأداء بالنسبة للضابطين الآخرين الثالثة المحافظة على تحسين الموقف في أحد الضوابط حتى لا تخسر لصالح منافس آخر الرابعة أن تكون أكثر ملائمة في الضابطين الآخرين يتحتم على كل شركة فيما يخص تطوير عرض القيمة الكلية أن تجيب على سؤال العميل لماذا يجب أن أشتري منك؟ قبل فترة عرضت صورتان فوتوغرافيتان لمرأتين جميلتين على مجموعة من الرجال طلب منهم تحديد أي المرأتين أجمل جاء التصويت مناصفة بعد ذلك كتب الباحث أن اسم المرأة الأولى هو إليزابيث واسم الثانية جيرو ترود ثم أجري التصويت مرة أخرى وكانت النتيجة 80% لصالح إليزابيث إن الأسماء تصنع الاختلاف لأن الاسم بالإضافة إلى الشعار وعبارة التذكر أو الشخصية قد يوحي بشيء عن مزايا المنتج أو خصائصه ويكون سهل النطق وسهل التذكر ومتميز ولا يكون له مدلولا سيئا في بلدان أخرى الجزء الثاني التسويق التكتيكي تاكتيكال ماركتينج يبدأ الجزء الثاني بالفصل الخامس بمقولة سانتسو قل ما يضيع الوقت في الاستكشاف هدرا صار التسويق اليوم معركة تعتمد على ملكية المعلومات أكثر مما تعتمد على ملكية الموارد لهذا يمثل محتوى معلومات الشركة ورأس مالها الفكري ميزتها التنافسية الرئيسية والتي لا يستطيع المنافسون تقليدها ويناقش هذا الفصل ثلاثة أسئلة الأول ما هي أنواع المعلومات التي تحتاجها الشركة لتحسين أداء المنتج؟ ما هي أنواع المعلومات التي تحتاجها الشركة لتحسين القرارات التسويقية؟ وهنا يجب أن يكون تصنيف المعلومات الناتجة مقارنة بين ما يحتاجه المديرون وبين ما هو ذو جدوى من الناحية الاقتصادية مثل الاتجاهات الديمغرافية واتجاهات أسلوب الحياة ومعلومات العملاء والموردين والمنافسين والمتعاونين والوسطاء ووكالات التسويق والإعلان ومعلومات عن مبيعات الشركة وحصة السوق والتكاليف الثاني ما هي طرق جمع المعلومات وهنا يشير إلى الملاحظة والمعلومات الثانوية والمقابلات المنفردة وغيرها من طرق جمع المعلومات مثل جمع معلومات المنافسين من خلال تصفح المجلات أو مواقعهم على شبكة الإنترنت ومن ثم إدارة هذه المعلومات وتحليلها إحصائيا والاستفادة في ذلك من تقنية المعلومات وباستخدام نماذج اتخاذ القرارات التسويقية الفصل السادس تصميم مزيج التسويق يدعو الإطار الفكري فور بيس المسوقين ليقرروا بخصوص المنتج وخصائصه ويضع السعر ويقرروا كيف يوزعون منتجهم ويختارون طرق الترويج إضافة على الأربعة بيس فقد اقترح المؤلف اثنين آخرين وهما السياسة بوليتكس حيث أن سن القوانين يؤثر على المبيعات مثل قانون تحريم الإعلان عن السجائر أو قانون يفرض تركيب معدات لمراقبة التلوث في مصانع الحديد الثاني الرأي العام Public Opinion حيث يتأثر البيع بأمزيجة واتجاهات الجمهور لهذا كان تمويل الحملات التي تؤثر على اتجاهات الجماهير ويمكن وصف كل من الفور بيز من وجهة نظر البائع بطريقة أفضل مقابل الفور سيز في وجهة نظر المشتري مقابل المنتج برودكت القيمة للعميل كاستمر فاليو مقابل السعر برايز التكلفة بالنسبة للعميل كوست تو ذا كاستمر المكان بليس مقابل الراحة كونفينينس ومقابل الترويج بروموشن يوجد الاتصال كومونيكيشن إن المسوقين سيقومون بعمل جيد إذا فكروا أولا من منظور الفورسيز الخاصة بالعميل وبعد ذلك يبنون الفور بيس على تلك القواعد الفصل السابع الحصول والمحافظة على العملاء وتنميتهم يفتتح بقول بيتر دراكر إن مركز الربح الوحيد هو العميل وقد عرف التسويق عمليا 
بأنه فن وعلم إيجاد العميل المستهدف والبيع له والمحافظة عليه مدى الحياة إن أمكن ويعرض طريقة الأيدا للبيع للعميل المرتقب وتعني A attention لفت الانتباه ثم I interest أوجد الاهتمام يليه ديزاير نمي الرغبة ثم ادفعه نحو الفعل أكشن وقد قسم العملاء تبعا لدرجة الولاء وأسلوب المحافظة عليهم والاهتمام بهم إلى العميل لأول مرة First time customer العميل المتكرر Repeat customers الزبون Client المدافع عن الشركة Advocate العضو Member الشريك Partner المالك الجزئي Part Owner وهم حملة الأسهم Stakeholders وباختصار يجب على الشركات أن تجد طريقة لقياس ربحية العميل الواحد وقد بدأت الشركات في تطبيق التكلفة للخدمات الحقيقية التي تقدم لكل عميل من قبيل الخصم والخدمات المجانية والاهتمام حيث يمكن تحديد الربحية الحقيقية لكل عميل ثم يتساءل هل يستحق جميع العملاء الاحتفاظ بهم؟ ويجيب لا بالتأكيد ليس أولئك الذين لا يمكن تحويلهم إلى حسابات مربحة في وقت قصير الفصل الثامن تصميم وتوصيل قيمة أكثر للعميل هناك ثلاث طرق تستطيع الشركة بموجبها أن توصل قيمة أكثر من منافسيها الأولى تستطيع أن تفرض سعرا منخفضا الثانية تستطيع أن تساعد العميل في تخفيض تكاليفه الأخرى الثالثة تستطيع أن تضيف فوائد تجعل العرض أكثر جاذبية مثل السرعة والضمان أو التصميم وفق متطلبات العميل وأيضا التدريب المتميز الجزء الثالث التسويق الإداري وفيه يبدأ الفصل التاسع التخطيط والتنظيم للتسويق أكثر فعالية بمقولة إدارة المبيعات ليست هي الشركة كلها ولكن من الأفضل أن تكون الشركة كلها إدارة مبيعات يمكن للعمل التجاري أن يكون جيدا جدا في التسويق الاستراتيجي والتكتيكي الجزء الأول من هذا الكتاب غير أنه يفشل إذا لم يكن جيدا أيضا في التسويق الإداري والذي يعني امتلاك القدرة لإعداد وتنفيذ خطط التسويق الجيدة ولكن ماذا يجب أن تحتويه خطة التسويق؟ سواء كنت تخطط للتسويق علامة تجارية أو منتج جديد أو قديم أو خطة التسويق الجغرافية أو خطة العميل والإجابة هي على أقل تقدير يجب أن تحتوي خطة التسويق على الآتي تحليل الموقف نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات سوات أهداف التسويق قد يكون من بينها زيادة هامش الربحية زيادة حصة السوق زيادة رضا العميل وغيره استراتيجية التسويق خطة عمل ضوابط التسويق أما عن التنظيم فيتفق المراقبون اليوم على أن إدارات التسويق تحتاج إلى تنظيم إن لم نقل تقليل حجمها والانتقال من الاهتمام بالوظائف إلى الاهتمام بالعمليات التي توحد معظم تراكمات العمل أما الفصل العاشر فمخصص لتقويم ومراقبة أداء السوق أولئك الذين يقومون بالتسويق لمدة طويلة ويتعلمون من أخطائهم هم أحسن المسوقين وهناك إجراءان مخصوصان لتقويم ومراقبة جيدة الأول تقييم وتفسير النتائج الحالية واتخاذ خطوات للتصحيح الثاني مراجعة فعالية التسويق ووضع خطة لتطوير المكونات الضعيفة ولكنها مهمة الجزء الرابع وفيه يبدأ الفصل الحادي عشر التكيف مع الوضع الجديد من التسويق الإلكتروني في العقد القادم ستتم إعادة هندسة التسويق من الألف إلى الياء هناك شك قليل بأن الأسواق والتسويق ستعمل وفق مبادئ مختلفة جدا في السنين الأولى للقرن الحادي والعشرين سيخترق خليقة المجتمع الصناعي اقتصاد المعلومات ويغير كل أوجه الحياة تقريبا وسيتغير كليا سلوك العميل الشرائي وطريقة حصوله على السلع والخدمات عندما تصبح أجهزة الكمبيوتر والشبكات المتصلة بالأقمار الصناعية والشبكات الأرضية شيئا عاما في كل بيت حيث سيوجد عدة أجهزة كمبيوتر داخل المنزل الواحد يستخدمها الصغار للإطلاع على الموسوعات ولعب المباريات ويستخدمها الكبار للترفيه والتسوق وإنجاز أعمالهم 
ولكي تربح الشركات في عصر الفضائيات والتي ستكون القنوات الإلكترونية صاحبة اليد العليا على قنوات مخازن تجارة التجزئة وتجارة الكتالوجات لذا يجب على أعمال اليوم أربعة أمور الأول بناء قاعدة بيانات العميل وإدارتها بنشاط الثاني تكوين فكرة واضحة عن كيفية استفادة الشركة من خدمات الإنترنت الثالث ضع راية شركتك بانرز في مواقع مناسبة الرابع أن يكون الوصول إلى الشركة سهلا وأن تكون الشركة سريعة الاستجابة لمحادثات العملاء شكرا للمتابعة لا تنسى مشاركتنا رأيك في التعليقات واقتراح كتب جديدة لإضافتها إلى القناة